E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gbige e eu estou aqui em mais uma parte de Pokémon Blue. Agora eu tô meio que pra limpar a parte do Blue realmente pra depois começar o Red. Mas como assim, Gbige? Você já não tinha feito isso? Na verdade, não. Você pode ver até que eu tô com minhas mãos nuas, né? Porque no caso eu gravei o jogo antes e tô gravando por cima. Por quê? Porque eu tive que treinar um bocado. O Rogério aqui era o que eu tinha dito que ia ser o Blastoise, deixa eu até ver no bloco de notas. Ele ia ser o Blastoise, então ele tava no nível 29, foi o que eu terminei de jogar com ele. É, saí treinando na, lá na mansão Pokémon, até que consegui... Tô quase chegando lá, você vê que tô no nível 35, mesmo assim na falta capturou alguns Pokémons. Quais? É, Ponyta, por exemplo, que é o nick aqui, eu vou colocar The Dark, que ele vai virar Rapidash. Então eu vou precisar treinar Ponyta também, mesmo assim, agora aqui a parte com o Rogério. É, eu realmente preferi gravar antes porque deu mais ou menos umas 3 horas de, de tempo que eu passei jogando. Isso tudo no, no turbo praticamente. Então foi. Passou muitas horas de jogo aí. É, mas eu, você vê que o episódio ficou menor, né? Nossa, ficou pequeno, vou assistir, deve ser o último. Não é o último, não. Calma aí. Mesmo assim, é, eu vou pegar tudo que você pode fazer em uma versão. Só no Blue, sem mudar pra nenhum outro. Sem é, é, pegar um Pokémon de Kai de lá, não. Só com esse, o máximo que você pode conseguir são 125 Pokémons. E aqui, Rogério nível é, 36, né? Vai até evoluir. E outras coisas para comentar quais são. Ah, sim. Com relação aos nomes, né? É, daqui a pouco vou até revelar. Que com relação ao Moutres, eram três perguntas. Qual nível eu peguei, o, no caso, o Pokémon inicial, tal, o Rogério. É, qual nível eu parei de jogar com ele, que foi o 29, eu até falei. Ó, mostrando aqui os atributos da Ponyta. É, quantos repels eu usei durante o jogo todo? Eu não usei nenhum repel. Mas tinha duas respostas certas aí, que eu poderia considerar. Se você dissesse que eu não usei nenhum repel, e se você dissesse que eu usei dois max repel. São coisas diferentes. Aqui, eu... pode parecer estranho, né? O XP foi até pequeno. E eu upei. Eu não passei 30 níveis, é, é, praticamente, ou 30 níveis não, né? Uns 10, 8 níveis, é, treinando a Pony tá assim. Não, não, calma, não, não me entenda errado. É porque eu tava tentando é, capturar um tenta, tenta cool que fosse nível 30 ou mais. Pra poder evoluir. Aí agora encontrei um. O ideal é que você pegue um nível 30. Tem, naquela água todinha, abaixo de Filcha. É, pode sair tenta com nível 5 ao 40 Isso do nível de 5 em 5 Ou seja, 5, 10, 15, 20 tri, é, 25, 30, 35 e 40 O ideal é 30 porque ele evolui para tentar cruel no nível 30 Então fica mais fácil você upar pro 31 Aí ele já evolui Do que no 40 pro 41, entendeu? É, a Pony tá só explicando aqui Ela eu peguei na mansão do Pokémon Naquela na primeira andar mesmo Tem 14% de chance se você tiver no Blue e consegui do nível 32 ao 36. Eu, no caso, não peguei no, 30, no 36. Acho que foi 32 ao 34. Nem vi direito. Mesmo assim, tive que treinar mais. No Red, foi 24%. Então, ficaria mais fácil até. Aí, o Tentacu, ele tem 100% de chance de você encontrar. O problema é que, no nível que você quer, é difícil, né? Mesmo assim, já capturei um Tentacu aqui. O nome dele vai ser Lucas CL. É... Aí, sobre o Moutres, né? Não usei nenhum repel. E qual o ginásio foi o ginásio mais difícil? Olha, é, foi até meio polêmica essa. O ginásio de Saffron, ele é, normalmente é o mais difícil. É, no jogo mesmo, você não precisa nem ter assistido a jogatina. Ele realmente é mais difícil. Mas não foi na minha jogatina. Na minha jogatina foi o de Celadon. Por quê? Eu, eu tomei um couro para uns Bellsprout lá, que eu perdi quase minha equipe toda. E foi o único ginásio que eu fiquei em dúvida se eu ia passar. Eu tava pensando, droga, eu vou ter que... É, é, Começar de novo. É, com relação ao Moutres, quem acertou foi o Edmilson. Edmilson. Vou botar até o nick daqui a pouco. É, e agora estou treinando um pouco com o Lucas CL. Né? No caso, é só a última batalha para poder chegar no 31 e evoluir para o é O Moutres foi o Edmilson e o Mewtwo. Eu dei algumas dicas porque o pessoal não estava acertando. É, por exemplo, no caso do, do Moutres, é, o Paladino Games, inclusive, ele foi o primeiro que respondeu. Ele disse que eu tinha usado um repel. Todo mundo praticamente disse que eu usei um repel, porque eu acho que... Ah, esse cara deve saber, então botava assim aí, 
praticamente todo mundo errando, né? Padre Repel. É, e o Mewtwo? O Mewtwo eram duas perguntas que eu achei até que fosse mais simples, mas foi bem complicada. Primeiro era quais as cores das Pokébolas que aparecem na abertura cantada. Eu disse até para você ter uma visão um pouco melhor, porque não era só o que estava acontecendo no vídeo, também tinha no layout. Assim, dentro do vídeo você... Eu, eu não considerei todos os tons que você pode conseguir da vida. Só pode tomar um corte. Eu não considerei todos os tons que você pode conseguir da vida. Eu considerei alguns assim. Aí, por exemplo, é, você pega com um tom... Um azul... Um... É, no, no caso, as cores. Azul, branco, preto, amarelo, vermelho e verde. É, azul, verde, branco, preto, amarelo e vermelho. É, essas seis cores aí, porque tem muitos tons, cara. Tem amarelo um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais caro. Teve gente que botou bem especificou, só que às vezes esquecia do vermelho. Não por causa das bolas vermelhas que eu tava cantando, não. Mas no layout tinha um vermelho lá que eu também poderia considerar laranja se você botar. Dependendo da... Do... Você tá vendo lá meio laranja, sei lá, mas enfim. Não fui tão crítico nesse ponto. E a segunda pergunta... Ué, tô até mudando o nome dos pokémons. Era com relação a... É... Qual item eu deixei de pegar na jogatina? Foi uma poção, cara. Uma potion na floresta de Viridian. Essa poção foi... É, eu lembro que pouco depois que eu passei de Pilter, o Antônio Humberto ele comentou GB de aquela poção que estava escondida perto do treinador. Foi aí que me deu, me deu uma luz. Eu pensando, pô, bicho, eu, sa eu não sabia dessa poção. não sabia que ela existia. Eu não foi porque eu passei despercebido. Eu pensando, pô, e quantos ou muitos outros itens eu também não conheço? Foi aí que eu me aprofundei um pouco mais pra coletar todos os itens pra vocês. E daqui a pouco eu volto lá pra pegar a poção. Só faltou aquele item. Não foi Town Map, não foi Dream Eater. Foi a maldita poção. E quem acertou foi o Paladino Games. Eu já tinha colocado o Nake dele. Se eu não me engano foi no Kubone. E eu vou colocar ele aqui também. Aí eu não lembro. Eu acho que só tem colocado o Paladino da vez passada. Porque ele muda o Nick direto. Aí aqui eu botei Paladino G. No caso o G eu vou tirar aqui. Botar ele mais, mais pro canto. Isso. Paladino G. É, aí agora para treinar é meio complicado. Tem vários locais, várias estratégias que você pode usar. A mais eficaz, eu treinei, deixei várias delas, é você indo na Elite 4. Só com o Mewtwo. Aí você vai com o Mewtwo e com o outro Pokémon. É, o Mewtwo tá no nível 70. Não é tão alto para você solar lá. O problema principal não é nem ele aguentar porque... Mewtwo é foda e tá no nível 70, né? Tô até comprando aqui umas coisas pra ajudar ele. Qual é o principal problema? O principal problema é a quantidade de ataques que você tem, cara. Você não tem tantos ataques assim pra ganhar de 5 treinadores, que são 4 da Elite, ainda tem o rival, né? O duvido. É, então é meio complicado. Aí aqui é um dos Pokémons que eu tava pra evoluir, no caso Dragonair, que é o Kirahashi. Eu só mostrei ali que ele já... Que ele vai virar é, Dragon Knight. Ele tava Dratini, virou Dragonair e vai virar Dragon Knight. Percebam que tem umas coisas meio loucas. Eu mostrei na Elite 4 depois já voltei porque eu cansei de ficar treinando lá. Aí eu voltei e fui capturar um Pidgeot que falta pra evoluir pra Pidgeot. Deixa eu ver que falta também. Kakuna pra evoluir pra Bidril. É... E o... Tentacruel já evoluí. O Miau. Pra evoluir pra o Pessian, porque não tem como você encontrar um Miau ou um Pessian por aí. Você tem que capturar o um Miau e evoluir. É, deixa eu ver outro também. Ah, e eu, e eu resolvi pegar o Ammonite e transformar em Almostor, que era até o Potato. Vou transformar em Almostor, depois vou ter que capturar um outro Ammonite, eu disse que não ia fazer. E aqui a parte de Viridian, a parte infame. Você sai apertando aí e na frente desse treinador tem uma poção, olha só. Mas eu vim aí pra pegar uma Kakuna também. Kakuna difícil de aparecer, mas vamos trollar essa maldita Kakuna, vamos trollar a Master Ball, vamos jogar Master Ball numa Kakuna, vamos gastar. Mas eu não tenho mais o que fazer, cara, é só... não tem mais Pokémon pra capturar. Eu não posso passar esse item, quer dizer, talvez possa com um Pokémon Estádio, mas enfim, não, não quero, cara, não quero, vai, vai assim. Eu não tô usando código também, eu tô treinando na raça, eu sei que existe... É, o esquema do Missigno, eu podia multiplicar a Harry Candy, facilitar a minha vida, ou ficar treinando lá, lá. Lá tem uma rapidez de nível 100 que eu posso conseguir. Mas é uma coisa que eu não quero fazer. Eu depois vou mostrar como é que faz o código, o esquema, né? O bug, bug lá que funciona até no cartucho. É, eu fazia direto isso. Só que não sei, cara. Eu cheguei tão longe aqui na raça, pra no finalzinho roubar não é legal. Vamos na raça 
o jogo todo. Aí o miau aqui, é, esse miau, ele fica é, na, parte, na rota 8, que é a rota esquerda, o melhor que eu achei, o nível mais alto. É a esquerda de Lavander. Ele tem do nível 18 ao 20. Aí eu peguei no 20 aqui, ele evolui no nível 26 ou 27, eu acho que é 27. Tem que treinar um pouco mais. Com a Pony tá no 40, ela evolui. Que eu já evoluí, na verdade. Pedi outro. Naquele local lá, abaixo de palito, naquela graminha. Tem 15% de chance. Aí o Miau é 30%. 15% de chance de sair o, o Pedi outro. Do nível 30 ao 32. E ele evolui no 36. Então não são tantos níveis assim que você vai necessitar. Eu tô aqui de novo na mansão Pokémon. É, pra matar um Grime, mas na verdade é porque eu tô evoluindo a Kakuna. Aí eu botei o XP All, fiquei só eu e a Kakuna, eu acho, e aí esse XP All tem até explicado. O Pokémon que você usar vai ganhar metade do XP, a outra metade vai ser dividida entre os outros Pokémons. Ou seja, a Kakuna vai ganhar só tipo um quarto do, 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 do nível, mas mesmo assim tava no nível 10 aí, fica tranquilo. Ela tá com o Gamer, virou Bidril, né? Ficou até mais tranquilo. E aqui eu tô treinando pacas, né? Eu fui... Olha, tá no nível 87. Eu já fui na Elite umas mil vezes. Não mil não, né? Mas o bom é que você fica conseguindo dinheiro lá. Aí eu levei o Miau. É... No começo, quando o Mewtwo tá no nível 70, a dica que eu dou é você é... usar o XP All. Então você fica... Mesmo pegando pouco XP, você não sofre com o Mewtwo. É... E quando tá no nível mais alto, como esse aqui, você para de usar o XP All e coloca o outro Pokémon na frente, porque ele vai ganhar mais XP. É, e dependendo, por exemplo, o Kirahashi Ele vai chegar um momento que ele vai ficar Ele vai precisar do nível 55 para evoluir, evoluir pra Dragonite Isso é foda é, Aí, quando chegar nesse ponto, cara Bem antes, na verdade, do nível 50, 45, sei lá Tem Pokémon de pedra, é, de fogo Que ele pode usar o Surf E limpar os caras de boa Então vai ganhar o XP só pra ele Pra tentar ganhar o máximo de XP possível. Essa parte aqui eu só tô editando. Você vê que já tá no nível 92, Paladino. Mas já pra evoluir. Esse foi um dos últimos que eu evoluí, né? No caso, eu terminei na edição aí. Eu, na edição não, né? Quando eu tava gravando, eu acelerei a parte que ele evolui de Dratini pra Dragonite. Por isso que eu mostrei depois. Mas agora virou Dratini pra Dragonair e depois virou Dragonite. Você vê que gravar por cima é complicado, cara. Eu não sei fazer isso. Eu só gosto de gravar. Ao mesmo tempo, eu não sei o que tá acontecendo. Mas o Potato, ele evolui... Ele pegou, eu peguei ele, eu acho que no nível 30, ele evolui no 40. Um lance mais ou menos assim. Não foi muito difícil. É, do, 30 pro, do 30 pro 40... Do 30 pro 40, eu acho que com as duas idas, se você for bem direito assim, você consegue. Mas olha, tô quase chegando no nível 99 na raça. Aí eu tenho que fazer mais aí, o Maurício, que ele vai virar... Que ele é Dratini, vai virar Dragonite. Dragonair, desculpa, eu sempre me confundo. Dragonair. Por que, GB? Você não tem um Dragonite? Já não já passou? Mas é pra próxima geração. Pra próxima geração, eu vou chegar com 151 Pokémons e jogar. Tá. Assim. No caso, eu vou ter trabalho pra capturar 151 Pokémons antes, né? Mesmo assim, percebam, foram 125 Pokémons ao todo que você pode capturar nessa ida. E até a próxima parte com Pokémon Red. Até mais. Pokémon... Tem que pegar isso eu sei Pegá-los com as bolas vermelhas Ou oh, amizade Juntos queremos que O mundo vá se fuder Pokémon Tem que pegar isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser muito sem noção Pokémon Temos que pegar Temos que enjaular Pokémon 